I'd like to welcome you all back. Хочу вас поприветствовать здесь снова вернувшись в зал. Come on in and get your seat. Uh, заходим и рассаживаемся. I hope it was a good break. You got to stretch your legs. Надеюсь, что вы немножко растянулись во время перерыва, да. And maybe meet some new people. И может быть познакомились с новыми людьми также. My name is Susan. Меня зовут Сьюзан. Susan Wiley. Susan Wiley. And I am a special education teacher. Я преподаватель по спецобразованию. And occupational, and I also do occupational therapy. И я также работаю оккупационным терапевтом. I have 15 years experience with young children. У меня 15-летний опыт работы с детьми младшего возраста. Where I had children in um, special needs and autism. And an inclusive classroom. Когда я работала, занималась с детьми с особыми нуждами, включая аутизм в инклюзивном классе. And also in a classroom just for the children with autism. И, и также в классе в специальном классе для детей с аутизмом. And when school was out, I would go to their homes and work with the families. И по окончанию школьного дня я также uh, посещала эти семьи на дому и занималась с детьми дома. Our classroom also had speech therapy, occupational therapy, and physical therapy. У нас в классе также присутствовал логопед, обычно оккупационный терапевт, физиотерапевт. So during the time that I was a special education teacher, we used a lot of sensory activities in our classroom. А и поэтому во время моей работы как спецпреподавателя в спецклассе мы при этом очень часто использовали подходы оккупационной терапии. So my segment today is going to cover the sensory issues that we see in autism. Поэтому этот семинар, который я буду проводить сейчас, как раз и затронет тему сенсорной интеграции. Go to the next slide. Okay. Uh, I'd like to do a little illustration first. А вначале я люблю привести иллюстрацию. I come from an area in the states in New England where drivers are quite fast. Я живу в штатах в штате New England, и там обычно считается, что водители такие сумасшедшие, хотя по киевским меркам, наверное, они очень вежливые. But when I come to Kiev, I I realize that there are even faster drivers. I already drivers. said that. Ведь я предугадала, хотя я понимаю, когда я в Киев приезжаю, то у нас водители оказываются вежливые. So I was observing the driver that we've had, a wonderful man. That Picks us up and delivers us where we need to go. Я наблюдала за нашим водителем таким хорошим добрым человеком, который нас подбирает обычно и отвозит куда необходимо. And thinking how wonderful it is that his sensory system is intact. И я думала, как хорошо, что его сенсорная система в таком хорошем порядке находится. Our sensory system comprises of. Don't go to the next slide yet. No. Еще нет. Okay. It's our tactile system. Our vestibular, which is movement and balance. Наша сенсорная система состоит из нескольких частей. Это тактильная система, вестибулярная система, вестибулярный аппарат. Our proprioceptive, which is knowing where your body is without having to look at it. Проприоцептивная система. They have to be on the next one. Visual, auditory. Нужно на следующий слайд перейти. Я прошу прощения. Визуальная, аудитор, аудиторная. Uh, gustatory, which is your taste. Uh, также густаторная или uh, наши вкусовые ощущения. And your um, sense of smell. И обоняние. And so, observing this driver, I noticed that tactilely he has just the right pressure on the steering wheel. Я наблюдая за водителем заметила, что с тактильной точки зрения у него как раз достаточно давления на руль. And when we take a curve, his vestibular system keeps his head up and his body up in the right position. А когда мы поворачиваем, при этом его голова, шея остаются в вертикальном положении, то есть он балансирует под наклон машины или под поворот, он голова остается вертикально. Visually, he's oriented to everything around him and is reading what the drivers up the road and to the side. Визуально он умеет наблюдает, читает все происходящее вокруг, что делают другие водители. If somebody's honking, he's not paying attention to that. Если где-то кто-то сигналит, он на это не обращает внимания. And if we pass a bakery, he doesn't pull over; he keeps going. А если мы мимо пекарни проезжаем, то не останавливается, чтобы булочку купить. 
So just imagine, if you will, that one of these sensory systems is not working correctly. А теперь представьте, что было бы, если бы одна из этих систем была нарушена. And a bright glare comes across the car, and he goes. И яркий свет в глаза, и водитель руками глаза закрывает. And the driver behind him honks, and he takes his hands off the wheel and covers his. А за ним, соответственно, водитель сзади начинает сигналить, и uh, наш водитель поднимает руки вверх и закрывает уши. И когда мы поворачиваем, если uh, вестибулярный аппарат, находящийся в ушах, не, не срабатывает, и, соответственно, и водитель также падает uh, And he's not getting feedback from his feet to tell where the brakes and the gas are. И он проприцестивная система не работает, и он не ощущает ногами пол и не может понять, где тормоза. As you can imagine, it could be a mess. Как вы можете себе представить, все может оказаться не очень хорошо закончиться. So let's think for a minute. Our sensory systems have to be working correctly. All the systems together at the same time. Все наши сенсорные системы должны взаимодействовать и работать хорошо постоянно. In order to stay engaged and to make anticipation about what might occur in our environment. Для того, чтобы мы могли обращать внимание, да, присутствовать здесь и также предполагать, предугадывать, что будет происходить в будущем. It's the brain's ability to process, organize, and interpret all this different. Different information coming in from the senses at the same time. Это способность мозга воспринимать, переваривать и производить, а дальше выводить эту информацию, всю эту сенсорную информацию, которая приходит к нам из окружающего мира. It's telling us what's going on in the world around us, as well as what's going on inside of us. Наша система, сенсорная система, говорит нам о том, что происходит вокруг нас и также что происходит внутри нас. So skillfully driving is an activity of an adult. По навыкам вождения машины это навык взрослого человека. But what are the activities of a child? Но какие могут быть занятия ребенка? Play, exploration, and engaging with others to gain understanding about the world around them. Игра, расследование, исследование окружающего мира, окружающих их людей. But children with autism often present with a sensory processing problem, which means the ability for the nervous system to interpret the messages may be inaccurate or misunderstood. Но у детей с аутизмом часто нарушена сенсорная система, нарушена сенсорика, и поэтому способность мозга воспринимать и переваривать информацию традиционным способом также нарушена. At times it could be overreactive. Иногда они могут быть гиперреактивными, то есть слишком сильно реагировать, или наоборот, меньше реагировать, чем обычные люди, гиперреактивными. То есть когда у людей заниженные ощущения сенсорные, Or disorganized with poor perception of sensory input. Или просто система не организована и не очень, ну, плохое восприятие и переваривание сенсорной информации. Children learn from their experiences, and when sensory information is faulty, as is often the case with autism, the experience of the environment around them is confusing. И дети, как мы знаем, учатся как бы из личного опыта, пробуя что-то, и когда нарушена сенсорная система, то соответственно и опыт переживания нарушаются. These sensory challenges can fluctuate from day to day and in intensity. Интенсивность нарушения или этих ощущений может изменяться от дня в день. Things that go on around around us that we don't notice, like the lights or the The noise that somebody's making can be overwhelming to a child with autism. А вещи, которые мы не замечаем, такие как там свет, шум где-то в стороне, могут очень сильно мешать ребенку с аутизмом. When a child's world is overwhelming him with loud sounds, bright lights, unbearable odors. А когда все вот эти ощущения, они настолько преувеличены для ребенка. 
uncomfortable feel of clothing. А, например, запахи, да, или неудобства, неудобное ощущение одежды на теле. Because the brain is not able to filter out certain sensations. Поскольку мозг не в состоянии отфильтровать определенные ощущения. He can feel overloaded, disoriented, and uncomfortable in his own skin. То ребенок может чувствовать себя неудобно, потерять ориентацию и чувствовать себя как не в своей тарелке постоянно. Sensory issues combined with communication deficits can lead to challenging behaviors. И вот эти сенсорные Нарушения, и если их еще при этом соединить с коммуникативными нарушениями, это может привести к достаточно серьезным проблемным а, поведениям. Including sensation avoiding. А, включая то, что ребенок начинает избегать каких-либо ощущений. Sensation seeking. Наоборот, искать каких-то ощущений. Unusual sensory issues or а, interests. А, Какие-то необычные, не, необычные, непонятные нам поиски а, сенсорных ощущений. And it can result in fight, flight or a freeze reaction. И это также может привести вот такой, а, к паническим ответным реакциям. This one, right? Yes. Yep. All right. So we're going to take a look at each of these systems. I'll give you a little description of it. А мы сейчас будем рассматривать по отдельности вот каждую из вот этих систем. And then we'll take a look at when it's under responsive or over responsive. И потом мы будем рассматривать, что происходит, когда эта система гиперактивная или гипоактивная. And then some activities that you can do at home. А также как вы можете заниматься ребенком, что вы можете сделать для того, чтобы помочь восстановить вот это каждую из этих систем. Systems, of the child, um, а, когда мы говорим о каждой из этой системе, я хочу, чтобы вы думали о ребенке и о его поведении. Because when you get home, I want you to start doing detective work. Потому что когда вы вернетесь домой, если вы родитель, я хочу, чтобы вы начали делать работу детектива. Anytime there's a behavior that is the behavior that you prefer not to have in the home. А каждый раз, когда ребенок проявляет какое-то поведение, которое вы не хотели бы а, видеть в вашем доме. We want to see if we can figure out if it's sensory related in some. In some way. Мы хотим разобраться, если это вызвано каким-либо образом именно сенсорикой. So observe your child and when, if they're hitting their head or biting their hand or running away or screaming or hiding under, hiding in a far place in the house. А понаблюдайте и смотрите, если ребенок начинает кусать себя или биться головой или бегать или забиваться куда-то в угол. Or don't want to get dressed, or don't want to get in the bathtub. Не хочет одеваться или не хочет идти в ванную принимать. I want you to observe and write that behavior down, and then I want you to think what happened just prior to that behavior. Я хочу, чтобы вы записали это поведение и чтобы вы также записали, отметили для себя, что произошло момент до этого. And do this for about two weeks to see if you might see any pattern emerge. Делайте это на протяжении пару недель и попробуйте заметить, есть ли какая-то закономерность. It could be that during the mornings when the elevators are more active in the building and making noise, the noise is too much. Возможно, вы увидите, что какое-то поведение проявляется с утра, когда лифт особо часто используется и пищит. Or it may be he's anticipating having to ride the train, and the sound of the train is too loud. Или обычно это происходит перед выходом, когда ребенок знает, что нужно будет в метро, и, соответственно, вот это предожидание того, что будет там этот звук в метро, вызывает негативное поведение. Maybe it's the glare of the light coming through the window at a certain time of day. А может быть свет какой-то слишком яркий в определенное время дня. It could be when the neighbor comes over to visit and she's wearing a perfume that he can't Может быть, когда соседка каждый раз к вам заходит, у нее определенные духи. So you have a lot of work to do. Думаю, это вам большое задание такое. But assignments are good. Но задание это хорошо домашнее, It's правильно? It's the teacher in me. Да, это во мне природа учителя говорит. Right, so let's look at the tactile system first. Давайте посмотрим на тактильную систему. Our skin takes in an amazing amount of information. А наша кожа через себя пропускает достаточно большое количество информации. From light touch to deep pressure. Либо это а, легкое прикосновение, либо глубокое а, сжимание. 
temperature, pain, irritation, температуру, да, боль, а, а, раздражение, uh, textures, air movement, vibration, то есть разные текстуры, движение воздуха, вибрация. Children that present as with an overreactive tactile system to, to touch. То есть дети, у которых а, суп, а, гип, гиперреактивная система, которые слишком чувствительны а, и реагируют резко на различные прикосновения, can be bothered by clothing tags, им могут мешать да, ярлыки на одежде, uh, barefoot on grass or sand. Они, а, им трудно, если они должны быть бегать а, голыми ногами по песку или по траве. Having sticky hands, not wanting to touch sticky food. Или они не любят, чтобы у них руки были липкие, или трогать какие-то какую-то липкую еду. Having to sit or stand close to someone. А, когда им приходится сидеть или стоять а, рядом с другим человеком. Or having to brush their hair, brush their teeth. Или когда нужно расчесываться или зубы чистить. As babies, the tactile system develops through being held, swaddled, and bathed. Как у младенцев, а, тактильная система обычно развивается благодаря тому, что мы их держим на руках, там заматываем в пеленки, качаем. And they use their mouths and hands to explore with. А также дети, как мы знаем, используют а, рот и руки для того, чтобы а, воспринимать а, окружающую среду. Your child may still be exploring with the mouth. Может быть, а, в вашей ситуации ребенок более взрослый, но до сих пор использует рот как основной способ а, исследования до окружающего мира. Okay, next slide. А, следующий слайд. They may respond with anxiety, distractibility, anger, restlessness, tantrums, aggression, fear, and emotional distress. А, то есть они могут реагировать беспокойством, невнимательностью, гневом, неугомонностью, истериками, агрессией, страхом, а, эмоциональной неравновешенностью. неуравновешенностью. They'll have difficulties with dressing and keeping their clothes on. А, у них могут быть проблемы с одеванием и с тем, чтобы оставаться одетыми. Bathing, grooming, eating. Купанием, уходом за собой, приемом пищи. Using glue or paint at school. Использованием клея или а, краски в школе. Um, being a part of social situations. Также а, бы, в том, чтобы быть частью а, социума. And playing near others. И играть рядом с другими детьми. The under-responsive child. А если а, тактильная система гипочувствительна, то есть наоборот слабо реагирует. Next slide. Следующий okay. слайд. Okay. Nice Under-responsive children crave sensation. То есть они ищут ощущения. They're the child that wants to touch everyone, but they're not aware of being touched themselves. Это дети, которые любят всех трогать или толкать, но при этом они не понимают или не чувствуют, когда к ним притрагиваются. Um, they touch everything and they, some still put things in their mouths. Они все трогают, и некоторые из них продолжают в рот все брать. They involve themselves with biting or pinching or applying pressure to themselves with objects. Они а, могут а, себя также кусать или щипать или давление к себе прикладывать игрушками. And they may not be aware of pain or temperature. И у них, возможно, быть, а, может быть заниженное чувство боли или ощущение горячего температуры. So imagine a change in the weather and they cannot express that they're cold or they're hot. Представьте себе, что поменялась погода, и ребенок не может вам сказать, то ли ему холодно, то ли ему жарко. А гипочувствительный ребенок может также иметь тенденцию врезаться во все. Предпочитает одежду, чтобы была узкая или тяжелая. And having difficulty maintaining appropriate levels of alertness. И также а, оставаться длительное время внимательным and или again, бодр, бодрствующим. И а, в связи с этим а, иметь проблемы с социальными отношениями. People, hair, потому что они могут ходить, других постоянно трогать. А другой ребенок не хочет, away. чтобы его трогали. Okay. Some tactile input ideas. Итак, идеи по а, тактильному восприятию. Children who are over responsive and under responsive generally respond well to the same type of activities. 
Дети, которые гиперчувствительны и которые гипочувствительны, реагируют положительно на, очень часто на одни и те же занятия. With, um, sensations to the hands, around the mouth, the back, the feet. Когда мы им а, массажируем а, например, руки или вокруг рта, или а, плечи, или ноги. Some activities are making a pillow sandwich, squeeze them between pillows. Например, такие вещи, как положить ребенка между подушками и а, играть, играючи, а, сжимать его между подушками. And if you have pillows with different textures, the fabric's different on them, use so a variety of textures. Если у вас есть подушки, скажем так, там, с разные на а, тактильное восприятие, какие-то жестче или наволочки из разной ткани. Crashing into pillows. А, прыгание в подушки to get that deep pressure. для того, чтобы получить вот это глубокое давление на кожу. Under a pile of heavy of Например, ползание под а, кучей одеял. Если вы в магазине, позвольте вашему ребенку толкать... А, а, Господи, порож, тележка, спасибо. <laughs> да, чтобы он а, получал вот это ощущение в руках. Playing with weighted toys. А, игра с утяжеленными какими-нибудь тяжелыми игрушками. An easy way to weight some toys is to take a stuffed animal and pull all the stuffing out. А, Легкий способ создания утяжеленной игрушки это взять а, обычную мягкую игрушку, а, немножко сделать надрез, достать а, то, что там в середине. And then fill it up with beans or rice. И наполнить ее рисом, фасолью. And that way it has more weight to it. И таким образом она, она станет более тяжелой. Um, gentle towel scrubs. Uh, массажи, легкие массажи полотенцем. That's a nice thing to do following a, just prior to a bath and just after a bath. Это хорошо сделать до приема ванны и после приема ванны. And you do the scrubbing gently. Back and forth. полотенцем легонько вот так вверх вниз just a linear motion uh, линейно вверх вниз on the arms the back and the legs на руках на спине и на ноги and then you follow it we should stand and show with some input to the joints и после этого мы сжимаем суставы uh -oh. I just lost my tag <laughs> we start with the shoulders на плечах In the elbows, на локтях, the wrist, uh, на запястье, and each finger, и каждый палец. Then push down on the shoulders, потом плечи, and get the child to jump. А потом, если ребенок попрыгает, соответственно, тот же эффект uh, получат суставы ног. If they're sitting on the floor, you can do the same pressure. Если ребенок маленький, он там он не будет прыгать или что-то, когда ребенок сидит, вы то же самое можете сделать на суставах вверху ног, колени и ankle. Да, все забыла, как по-русски называется. Лодыжки. Да, спасибо. It's important to follow that protocol. Очень важно им наследовать этой последовательности. It's as if the rubbing with the cloth. Is opening a door. Потому что когда uh, мы uh, делаем массаж полотенцем, это как бы открывает дверь. And then the joint pressure is closing that door. А когда мы сжимаем суставы, это как успокаивает, закрывает дверь. Uh, another idea is using bins, plastic bins with rice in it. А uh, еще и дополнительная идея может, uh, если мы возьмем большой контейнер, наполним его рисом, например. And you can hide little toys in it while you're playing. Вы можете туда прятать разные мелкие игрушки. You can fill socks or balloons with rice. Вы также можете наполнить рисом носки, например, или воздушные шарики. <laughs> or beans or coins or smooth pebbles. Либо камешками мелкими, либо uh, фасолью. And then it's a nice tactile hand um, activity. И это хорошее тактильное занятие для ребенка. Let me just say that when I am talking about these activities, I want you to also think about what Bob was talking about earlier. Я хочу также, говоря об вот этих различного рода занятиях, напомнить вам также не забывать то, о чем говорил Боб раньше. 
to make it an opportunity to engage with your child and to get him to look at you and take turns. То есть используйте это также как возможность для того, чтобы развивать ваше взаимное общение с ребенком и общаясь с ним вот развивать вот эту инициативность, соблюдение очереди в общении. So you're not just going to run the child through the house. We're going to crash into some pillows and then we're going to throw some weighted toys and then we're going to scrub you with the towel and I'm going to stick you in the tub and cover you with shaving cream. Чтобы это не превратилось просто, что сейчас я тебя по дому погоняю, под подушки закину, полотенцем потру, а потом мы рис, руки в рис позасовываем. But you'll take time at each of those junctions to play. Но что с каждым этим занятием вы также превратите это в игру и будет это будет как игра. But the play includes the tactile input that they need. Но это просто будет игра, которая в себя будет включать также тактильный тактильные ощущения, которые нужны ребенку. Other ideas are Play-Doh. А другие идеи это пластилин. Sand and water play. А песок, вода. Shaving cream, lotion. Крем для бритья, простой крем для тела. Painting with pudding. А если мы руками позволим рисун ребенку рисовать пудингом каким-либо. Cornstarch here. Okay. Cornstarch in water. It's called ublick. Да, когда Крахмал кукурузный с водой, то такое вязкое, да, получается вещество. You put the cornstarch in the pan and then you add a little water at a time, and and it gets drippy. Когда вы крахмал насыпаете водичку по чуть-чуть, добавляете вот это вот так ее мешаете, она становится такое вязкое, капающее. And if the child doesn't want to touch it yet, если ребенок не хочет пока трогать руками, you find their favorite toy. Найдите его любимую игрушку и туда забросьте. Let's see. All right, let's move on to vestibular system. Давайте перейдем к вестибулярной системе. Again, this is the system that is has to do with movement and gravity sensations. Эта система касается нашего чувства движения и ощущения гравитации. It tells the body if it's moving, if it's right side up, upside down, going forward. Она говорит нашему телу, если мы движемся, если мы вниз головой стоим, если мы движемся вперед или назад. If it's backwards or dizzy from spinning. Если мы задом движемся, либо нам начинает тошнить или кружится голова от того, что мы крутились долго. The vestibular system is the first to develop as a baby in the womb. А вестибулярная система является первой сенсорной системой, которая развивается у младенца. And it continues to develop, to develop as the baby is being carried and rocked. И она продолжает развиваться по мере того, вот как мы ребенка носим, мы его качаем. It's the root of all the other systems. И она является основанием для всех других систем. So you think about a baby when he needs to be calmed. He's rocked. Если вы подумаете о младенце, когда и вы хотите его успокоить, вы его качаете. And rocked when nursing. Вы качаете его, когда кормите. Rocked when teething. Вы качаете ребенка, когда у него зубы режутся. Rocked when being put down to bed. Вы укачиваете его, чтобы он уснул. And then as the baby becomes more active, he's starting to move around and to crawl. А по мере того, как активность ребенка вырастает, он начинает ползать. The vestibular system is starting to get some feedback now from the tactile system in the hands. Vestibularyная система также начинает получать информацию от тактильной системы, потому что уже ребенок ползает сам и руки и ноги ощущают поверхность. And the proprioceptive system through the knees and the and the shoulders. И начинает развиваться проприоцептивная система через коленки и плечи. And so these three systems begin to work together to to um. Develop the child's sense of awareness of where he is and his visual spatial orientation. Three systems begin to develop in the child, which allow him to know where his body is located in space, and also begin to develop the visual system. He starts to observe what's happening around him. Let's see what else we have. The vestibular system is the first to develop as a baby in the womb. The vestibular system is the first to develop as a baby in the womb. The vestibular system is active for quite a while. Вестибулярная система является активной достаточно долгое время. As as far as craving movement for development, when you think of a playground, do you see adults running around on the playground doing the things the children do? Подумайте, когда вы смотрите на игровую площадку, видите ли вы там взрослых людей 
бегающих, лазящим по горкам, так как дети делают. It might just make us sick. <laughs> да, нас, наверное, это замучает, и мы заболеем. Our systems don't need that anymore, but their systems do to grow and develop. То есть наш вестибуляр, наш вестибулярный аппарат уже больше в этом не нуждается, а их все еще нуждается для того, чтобы он продолжал развиваться. So any disorder with the vestibular system can affect every function of the body. А и любое нарушение вестибулярного аппарата может повлиять на всевозможные различные функции организма. There can be loss of balance and distorted hearing. Да, потеря баланса тела, нарушение слуха. Um, nausea and difficulty with visual focusing. Тошнота, um, проблема сфокусироваться визуально на чем-то. Um, issues with memory, fatigue. Проблемы с памятью, усталость. And anxiety and depression. И также беспокойство и депрессия. And I could spend three days talking about just the vestibular system. Я три дня только могу говорить о вестибулярном аппарате. But I'll move on. Okay, under responsive vestibular system. Если у ребенка гипочувствительный, то есть мало чувствительный вестибулярный аппарат. This is the child that likes to always be moving. Это ребенок, который постоянно двигается. Um, but he may be slow to respond to movement sensations and lose balance. Но, возможно, он медленно отвечает, реагирует на движение чего-то другого или кого-то другого и uh, легко теряет баланс. And have a low arousal level. И также uh, его трудно взбодрить. They have difficulties with using their hands together, bilateral control. У них проблема в том, чтобы использовать одновременно две руки. You could see that in schools when they're learning to cut, and the one hand's doing the scissors, and one hand's turning the paper. Вы можете видеть это в школе, например, когда дети учатся использовать ножницы, да? Одна рука режет, другая рука направляет бумагу. Difficulty coordinating sides, body sides. Проблема с координацией обеих сторон организма. Um, easily confused by directions. Легко путает направление. And poor ocular motor control. И плохой контроль визуально-моторной деятельности. They respond well to a variety of swings at the park. Они хорошо реагируют на различного рода качели в парках. And swinging on a blanket. Качание в одеяле. Bouncing on a large ball. А когда мы ребенка на мячике можем вот так качать. The merry-go-round at the park. А вот эти карусели, которые крутятся. Um, having you just dance and spin with them. Или если ребенок маленький, вы его держите на руках и просто с ним танцуете и крутитесь. Um, sitting in a rocking chair. А кресло качалка. And jumping and running. И а, прыгание и а, беготня. They enjoy the playground, but they may not be safe. Они любят детские площадки, но они, может быть, не всегда ведут себя там безопасным образом. Okay, children with over-responsive vestibular. А дети, наоборот, с гипочувствви с гиперчувствительным вестибулярным аппаратом. They can be overwhelmed by ordinary movement activity. А для них, возможно, даже малейшее движение их ошеломляет. This is the child that has some avoidance of stairs, fear of heights. Это ребенок, которого чувство страха высоты, который не любит по ступенькам подниматься. They don't want to experience the playground equipment. They'll walk around it, but they won't engage in it. Они не любят детские площадки. Они больше будут вокруг них ходить, чем лазить по площадке. They have difficulty with um, walking on uneven surfaces. Им трудно ходить по поверхности, которая неровная. And decreased exploratory play. И соответственно они не особо активно исследуют окружающую среду. They can present with high anxiety and fearfulness or panic with movement. У них может проявляться беспокойство и страх к движению. And they'll touch you, clutch tightly for security. И они могут за вас тогда хвататься и так панически держаться. They often have low muscle tone, poor balance, and poor equilibrium. У них часто занижен заниженный мышечный тон и чувство баланса. And they don't like to have their head tipped back when you go to shampoo them in the tub. И они также не любят, когда их голову приходится назад отбросить, например, когда вы ребенку голову моете, мы вот так их голову да направляем. Эти дети для них это очень тяжело. And poor motor skills. И также у них проблемы с мотор с моторикой.
Next slide. Okay, they respond well. А такие дети хорошо реагируют на so both hyper and no, this hypo. one's the oh. this one is okay. The hyper responsive. То есть для детей yeah. с гиперчувствительным вестибулярным аппаратом а, хорошо следующее. Because movement just throws them so easily, you need to just approach them um, carefully and slowly. А поскольку движение для них а, часто их ошеломляет, нам важно иметь к ним такой мягкий, медленный подход. With slow swinging movements. Мы, то есть мы можем их так нежно, легонько качать. Gentle bouncing on a ball. Если мы их качаем на мячике, то очень более мягко и более медленно. Holding them like Superman and flying them around the room. Если мы держим их, как когда он пока маленький Суперменом, то есть за живот держим, чтобы он летал по комнате ребенок. They can sit on a blanket and you gently pull the blanket around the house. Вы можете ребенка посадить на одеяло и легонько, медленно его по полу катать. Having them jump into your arms from low surfaces. А позволить ему прыгать к вам в руки с какой-то поверхности. And crawling around on the floor. А чтобы ребенок ползал по полу. It's important to get these kids moving. Но все еще важно, хотя они боятся движения, помочь им научиться двигаться. Again, have fun, be engaging, and make it playful. Но опять-таки не забывайте, что при этом вы должны быть игривы и использовать это, это время для налаживания взаимодействия. Okay. Next one, proprioceptive system. Proprioceptive system. This is the system of your muscles and joints and tendon sensations informing the brain of your body's position. Это система ваших мышц и суставов, которая информирует мозг о положении тела в пространстве. It tells you where you are and what you are doing. Она говорит вам, где вы находитесь и что вы делаете. Whether you are being still or active. Если вы не движетесь или вы движетесь. It contributes to your body awareness, your posture, postural control, and more motor coordination. Она помогает вам с ощущением тела в пространстве, с вашей моторной координацией. It helps your child to move through his environment in a coordinated way. Это помогает ребенку проходить или двигаться по какому-то пространству координированно. Close your eyes for a moment and sit still. Закройте глаза на минутку и сидите, не двигайтесь. Вы все еще имеете ощущение, понимание того, где находятся сейчас ваши руки или ноги? Представьте, что если вы не могли бы сейчас ощущать свое тело, разве что только если бы вы начали двигаться и получать вот эту ответную реакцию от, реакцию от поверхностей, которые вы трогаете. Next slide. Uh, many children with autism have under-responsive proprioceptive systems. Большинство детей с аутизмом их uh, проприоти проприоцептивная система является гипочувствительной, то есть малочувствительной. And those behaviors can be the rockers, the jumpers, and hand flappers. И uh, uh, which behaviors? The proprioceptive. Oh, so no, I got it. But what what, what are those behaviors? То есть эти дети, это дети, которые любят прыгать, качаться и вот так руками махать. Потому что они ищут ощущения в суставах. То есть это дети, которые постоянно движутся. But also have poor fine motor skills. Но при этом у них плохая мелкая моторика. Putting too little or too much force on their their pencil or their utensils. То есть когда они рисуют или когда они пользуются столовыми приборами, они слишком могут либо слабо держать, либо слишком сильно держать, что сломать. They bump into others and misjudge space. Они постоянно в других людей врезаются, потому что не имеют правильное ощущение, хорошее ощущение пространства, какое расстояние от него до стенки, например. They can appear clumsy and distracted and awkward. И они а, поэтому часто выглядят, как будто они а, растяпые, невнимательные. Okay, these children, they need to also be out moving. They И этим детям to тоже важно двигаться. Pulling, pushing, jumping, lifting, squeezing. Им нужно что-то тягать, подтягиваться, толкать, сжимать и так далее. Also, toys, 
Опять-таки утяжеленные игрушки. Heavy blankets. You can sew a weighted blanket by filling it all up two pieces of fabric together and sew in rows and then fill that with beans and, or corn. Утяжеленные одеяла, которые самим легко шить, если вы сошьете обычное одеяло, прошьете его в полосочку, насыпите чуть-чуть риса или бобов, зашьете перпендикулярно полосочкой, еще раз засыпите, еще раз зашьете и так далее, то у вас будут такие квадратики одеяла, утяжеленные рисом. You can sew pockets to a vest and put some weights with the same the um, corn or the beans or the seeds. Вы также можете повшивать карманчики в какую-то одежду внутреннюю, которую вы также можете наполнить а, рисом для того, чтобы утяжелить а, одежду ребенка. Using a body sock. А также а, использование так называемого носка для тела. То есть, если ребенок туда залазит, и когда он движет руками или ногами, то он, соответственно, получает опять-таки ощущение на тело. Uh, jumping games are good. Uh, игры, включающие прыгание, также полезны. Rolling them up in a blanket and giving lots of pressure. Заворачивание их в одеяло, катание по полу, таким образом, давая им опять-таки давление на тело. A favorite activity is roll them up, pretend they're a hot dog, and here comes the ketchup. Любимое занятие часто у детей это завернуть их в одеяло, как будто они сарделька, а потом кетчупа сверху понажимали. Mustard, горчицы. Whatever you put on your hot dogs. Еще вы на ход на сардельки в Украине кладете. And then unroll them again. Развернули. And hopefully they will look at you and make that contact that they would like to do it again. И я надеюсь, что после этого ребенок опять на вас посмотрит с таким желанием, что ну давай еще раз сардельку. Crab walking and wheelbarrow walking are also good games. А также я забыла, как по-русски называется, когда на руках идешь и за ноги ребенка держишь, да? Или наоборот, когда как краб, да? Get these children moving down on their hands and knees, crawling. Помогайте этим детям двигаться больше на руках и коленках. Auditory system. Аудиторная система. One more slide, I think. Yep. Okay. Hearing is very complicated with children with autism because of the huge range of frequency of sounds. Опять-таки. У детей с аутизмом могут быть проблемы со слухом, поскольку а, звуки, а, разные звуки имеют разные волны, да, разную частоту. Поэтому у них может быть перемешанное каким-то звуком у них гиперчувствительность, а каким-то гипочувствительность. И а, поэтому это влияет а, и нарушает их слух. If the sound is too loud or too high pitched or too sudden, слишком громко или слишком высокий звук или слишком внезапный звук, it becomes difficult to concentrate on anything other than making that noise stop. И ребенку становится трудно на что-либо еще обращать внимание, кроме того, чтобы пытаться избавиться вот этого дополнительного неудоб неудобства от шума. And the background noise can become loud, cloud, loud clatter. Также а, обычный какой-то потусторонний шум, который нам не мешает. У них нарушена функция фильтрации, когда мы можем отфильтровать шум, который а, нам сейчас не нужен, мы на него не обращаем внимания и фокусируемся на, на важном. Ordinary household sounds, like the vacuum cleaner, Звуки а, пылесоса, например, Or, uh, washing machine, dishwasher, стиральные машины, других каких-то а, приборов в доме, они могут быть слишком громкими для детей. They may understand one voice better than another. Они могут понимать один голос лучше, чем другой. If they say, well, they listen to their mother, but they don't listen to their father, or vice versa, that could be a part of the problem. А если кто-то говорит, что вот он маму слушается, а папу не слушается, то и нарушение аудиторной системы может быть и проблемой в этом случае. Disorganized hearing impacts their language development, their social skills, and their academic learning. И соответственно это влияет на их языковое развитие, социальные навыки и академические навыки. Auditory system things that are helpful. А что может помочь с аудиторной системой? Identify noisy places and avoid when possible. 
А определите, какие у вас бывают ситуации, где слишком шумно, и постарайтесь сначала их избегать. Plan around the time of day that works best for them. Выбирайте более подходящее время дня, когда ребенок больше может перенести. Providing some white noise sometimes at night, the fan or the radio, and just the humming. А когда мы можем ребенку включить, например, вентилятор на ночь, поскольку это дает такой равномерный шум и заглушает какие-то другие звуки. Or headphones and earplugs to block out noise, especially on those loud trains. А или специальные наушники, да, которые заглушают, приглушают звук. And then you'll want to provide some visual supports to go along with. What you are saying to them provides a little set of pictures to help them understand. Но при этом также не забывайте помогать ребенку с помощью визуального, например, расписания визуальных картинок, чтобы он лучше понимал, что будет происходить. If they're getting ready to be exposed to some loud noises or have just been exposed to loud noises, sometimes that deep pressure again, rolling them in the blankets, some gentle rocking. Can help calm them down. Если вы знаете, что сейчас будет что-то слишком громкое, или ребенок только что вернулся из слишком шумной среды, то опять-таки глубокое давление на тело ребенка может успокоить его систему. And sometimes talking on the phone, the difference of frequency can help with their hearing. И иногда Разговор через телефон по телефону также может успокоить его слуховую систему, потому что там частота немножко меняется. And I apologize, I'm throwing a lot of information in a short period of time. Я знаю, что я за короткий промежуток времени очень много подаю вам информации. I just want to make you aware of what our systems and what our bodies can do. Я просто хочу вам передать, чтобы вы поняли, сколько всего сенсорного сенсорной информации наш организм переваривает и что он как он действует. And just give you another piece of the puzzle as to why my child might be behaving in a certain way. Я, возможно, добавляю к вам дополнительный кусочек пазла в ваше понимание, почему мой ребенок может вести себя определенным возрастом, а определенным образом. Okay, visual system. Так зрительное восприятие. Developmentally, we have peripheral vision to the sides. По развитию у нас есть периферийное зрение, то есть когда мы можем смотреть по сторонам. And the central vision system directly in front of us. И центральная зрительная система, которая прямо перед нами. With autism, often the peripheral vision can be the hyperactive one. И у детей с аутизмом очень часто именно периферийная система является более активной. Because the central one is slower to develop, we need to um, Present them with activities that their focus is more central. И поскольку их центральная зрительная система развивается позже, поэтому нам нужно предоставлять им много возможностей смотреть на что-то прямо перед собой. The visual system is the last to develop around age seven. И именно зрительное восприятие, зрительная система развивается последней где-то к семи годам. And that's when you'll see improvement in eye. Hand coordination and visual memory of learning to write their letters. И поэтому именно в этом возрасте улучшается обычно способность до правописания и когда дети начинают лучше запоминать буквы, как пишутся разные слова. Some of the difficulties they run into can be bright lights. Проблемные зоны могут быть для детей это яркие лампочки. Reflective surfaces. Ah, когда свет отражается с поверхности. And a lot of busyness going on in the room. И когда много всего происходит вокруг них в комнате. Some may also lack some depth, some depth perception. Ah, для некоторых детей у них есть проблема, они не понимают как бы трехмерное пространство, насколько что-то глубокое, высокое и так далее. So visual activities. Итак, что мы можем делать? Какие упражнения? Yeah, there it is. Okay, I'm learning Russian. Я русский учил. I'm trying. Понимаю, что слайд тот. This is where my visual skills come in. Do these shapes of the letters match the paper and the screen? Тут мои визуальные способности проявляются. Соответствуют ли мои буквы вот здесь буквам, которые вот там? Okay, only allow watching TV by standing back away from the screen. 
Позвольте ребенку смотреть телевизор только когда ребенок, чтобы он стоял подальше от экрана. Provide toys that have some action to them, little spinning toys, little toys that toys that wind up. I can't talk anymore. Toys that wind up. Toys with car wheels. Игрушки такие подберите, которые там либо крутятся, либо моргают, какие там заводные игрушки, чтобы что-то крутилось. Something that they really have to focus on right in front of their face. Что-то на что они хотели бы сфокусироваться могли бы прямо перед глазами. And then during your play, you want to have your turn with that same activity close to your face, so that their gaze is making contact with you centrally. И точно так же во время этих занятий вы можете делать с ребенком сами то же самое, принося игрушку перед собой, и таким образом ребенок будет фокусироваться на ваше лицо также перед его лицом. Когда Боб приводил примером с надув... приводил пример с надувным шариком то это также хороший пример а, в этой ситуации, поскольку а, шарик находится как бы, в центре фактически лица Боба, и, соответственно, ребенок использует центральное зрение для того, чтобы смотреть на лицо Боба. Bubbles, а, мыльные пузыри, чтобы ребенок смотрел а, на мыльные пузыри. Dark, bed, Фонарик в темноте. Uh, let's see. What else can I tell you? Hmm. You say flash, flash cards. Oh yes, presenting flash cards. Again, you want to do that centrally. Basically. When you're putting flash cards on the table, have them right in front of the child to begin with, and then you can start to build the the field of cards out. То есть, когда вы занимаетесь с ребенком по карточкам, например, очень важно, чтобы карточка лежала. Прямо перед ребенком, опять-таки, чтобы ему приходилось центральное зрение использовать. Да, если вы используете картинки в ваших занятиях, чтобы отвечать, что это, что это, кладите их а, непосредственно перед ребенком. So that they have to work on that visual spatial skill. Опять-таки, вы хотите, чтобы эти двигали, эти дети двигались, ползали, лазили под столами, между мебелью и так далее, чтобы они использовали свои визуальные навыки. It's not a good idea to use the iPad for children under two. А, использование планшетов для детей до двух лет не является хорошей идеей. And then after that, only for about 20 minutes at a time. И после этого лучше всего uh, не больше 20 минут в раз за раз. Okay. Put your hands up. Руки вверх. Shake them out. Помахали. We're getting there. All right. Движемся дальше. See how that input helps. Видите, как помогает. Немножко подвигались, сразу все взбодрились. Okay, taste and smell. Так запах и вкус. Taste and smell go hand in hand, as we know. If something doesn't smell good, we don't want to try to taste it. Эти две системы идут рука об руку, как вы знаете, что если мы чувствуем запах и нам это не нравится, то мы не очень охотно еду эту пробуем. And children with autism often have an overwhelming ability to remember smells and places. И у детей а, с аутизмом часто очень а, возбужденная память а, в запоминании вот этих неприятных а, запахов или а, мест с ними связанных. Некоторые запахи для них такие, они тош, тошноту вызывают, и поэтому а, дети пытаются избегать их. And some smells are, are um, they enjoy and they want to smell them. А определенные запахи, наоборот, им очень нравятся, и поэтому они их Sometimes the market can be overwhelming between the smells, the lights, and the noise. Иногда хождение на базар между всеми запахами, движением и светом может быть слишком возбуждающим, неприятным для ребенка. And they also have a sensitivity to food textures often. И часто у детей с аутизмом также они слишком чувствительны к текстуре еды. 
So play games with the food that you want them to try. <laughs> Поэтому позволяйте детям uh, играть едой, которую вы хотите, чтобы они научились есть. If they have a favorite sippy cup, maybe you can put a little dab of peanut butter on it if you want them to try the peanut butter. They don't eat peanut butter. Она говорит, что если у ребенка есть паильничек, чашка, намажьте чуть-чуть туда орехового масла на нее, чтобы он ее попробовал. Я говорю, украинские дети ореховое масло не едят. Майонезом. And introduce foods with a, with a single texture at a time. Don't do a combined texture. И когда вы вводите новые продукты, вводите как бы одну текстуру за раз, то есть не перемешивайте то, что сразу твердое, хрустящее и так далее. Okay. Uh, you can pair food trials with a reinforcing object or activity. Uh, вы можете uh, в попытке uh, по обучения ребенка uh, попробовать разные текстуры или разную еду, uh, uh, как бы соотносить, преподносить это вместе с каким-то поощрителем любимым. Um, dyspraxia, that's when sensory processing difficulties impact vestibular, tactile, and proprioceptive, and the child has difficulty motor planning, which means they have difficulty figuring out how to do something. <laughs> А диспраксия это расстройство, при котором ребенок испытывает трудности в координации и при выполнении сложных движений. То есть им трудно скоординировать себя и понять, какое движение для них требуется, чтобы исполнить задание. So typically a child on the playground may see a slide and he knows that I need to climb the ladder and slide down. Обычный ребенок, когда видит горку, на площадке он понимает, что сейчас вот мне придется на нее залезть, чтобы потом по ней съехать. Или когда ребенок видит там трехколесный велосипед, он знает, что надо на него сесть и начать крутить педали. The child with dyspraxia is missing that piece. У ребенка с диспраксией отсутствует а, вот этот момент в развитии. They have difficulty conceptualizing, planning, and executing their motor actions. Они не могут концептуализировать, концептуализировать, спланировать и потом воспроизвести необходимые действия физические. Do you want to read all those? Is that the same thing? Yes. Okay. Uh, oh, no, you, you go ahead and say it. I thought okay. it was the... Dyspraxia yeah. can be difficulty getting dressing, no, difficulty you, you feeding. This one. This one. Oh, no. okay. I'm sorry. <laughs> I can't read that no page. Notes. It's Russian. Okay. That's the rest of this page. Okay. <laughs> okay. Difficulty dressing. With таких детей могут быть проблемы с одеванием. Difficulty feeding themselves with utensils. С приемом пищи, с использованием столовых приборов. Difficulty writing, using scissors, building with puzzles. Проблемы с написанием, с использованием ножниц, с складыванием пазлов. Difficulty figuring out how to play with a toy, typically. Понимать и решить для себя, каким образом я могу играть с игрушкой. И также планировать определенные шаги в каком-то процессе. Соответственно, это приводит к разочарованию, к потере интереса. To figure out how to do а поскольку the при этом, соответственно, у детей проблемы социальные, они обычно не наблюдают за другими, чтобы начать имитировать их. So activities to facilitate praxis to help this situation. Что мы можем mm -hmm. а, делать, чтобы помочь ребенку с диспраксией? We come back again to the tactile, vestibular, and proprioceptive activities. Мы возвращаемся к тем занятиям, которые а, хорошо воздействует на тактильную систему, вестибулярный аппарат и проприоцептивную систему. Когда нужно планировать заранее воспроизводить действия. И когда в это вовлечены крупная и мелкая моторика. 
So maybe you're crawling around the room, you're picking up a bean bag and you're throwing it at a toy to knock it off the table. А, может быть, вы ползаете по полу для того, чтобы найти а, мешочек с фасолью, например, и бросить мешочек, сбить игрушку на столе. Or you're um, jumping to try to pop the bubbles. Или вы подпрыгиваете для того, чтобы лопать мыльные пузыри. There's a million kinds of activities that you can come up with, and I know you can. You're all very creative parents and teachers out here. Есть много разных занятий, которые можно придумать, и я знаю, что вы очень творческие люди. And any time you can get them to try to imitate you, to learn those skills, work on that as well. Каждый раз, когда вы можете способствовать тому, чтобы эти дети имитировали вас, для того, чтобы приобрести эти знания, используйте эти моменты. If they're stuck in repetitive play, and Bob will talk about this more tomorrow, engage in that play with them and then start to alter the sequence. Если ребенок играет стереотипично, делает что-то стереотипично, и Боб, я знаю, будет говорить об этом больше завтра, то присоединитесь к ребенку, начните с ним играть таким же образом, потом постепенно расширьте, измените его действия. If they're having difficulty dressing, which is usually a problem with dyspraxia, You do everything except the very last step, and then you do it hand over hand with them. Если у ребенка проблема с одеванием, он не может одеваться опять-таки, потому что он не может планировать свои действия, а то вы оденьте его полностью, кроме как последнего шага, и потом попробуйте подсказать, помочь ребенку только последний шаг завершить. So you're going to help them. You're going to do the shirt, the pants, the underwear, the socks, and then you help them with the shoes, and then when they're doing pretty well with getting the shoes on by themselves, then you take away the next piece. You do the socks. То есть вы одеваете ребенка. Shirt, the underwear, the pants, and let them do the socks and the shoes. Вы одели белье, одели рубашку, одели штаны, одели носки. Потом попробуйте немножко меньше уже просто начать помочь ребенку обуться. Когда ребенок научился обуваться, то вы начинаете одели белье, одели рубашку, одели штаны, начинаем учить ребенка одевать носки, то есть постепенно уменьшать подсказку, и ребенок потом со временем будет носки и обувь, да, и потом и так далее. This is referred to as backward chaining, so you know all the steps to complete the task, but you're going from the end of the task backwards. Это называется обратная цепочка, когда мы обучаем с конца. Try to have the child initiate and develop some ideas for activities. And again, you're going to try. You're looking for that engaging back and forth, taking turns. Помогите ребенку также проявлять инициативу и выбирайте какие-то занятия для себя. Set up an obstacle course that involves moving new ways through space. А создайте, возможно, какой-то такой забег или заход с препятствиями, когда ребенку придется как-то по новому или через новое пространство ползать, например. And give them the opportunity to try to figure it out, and then you assist as needed. Дайте ребенку возможность самому попробовать разобраться, а потом помогайте только если необходимо. You're going to teach them by doing a lot of hand over hand initially, and then you can slowly start to. To pull back on that as they learn the activity. Им начали как обычно мы учим с полной физической подсказкой постепенно ее уменьшая. In ABA, it's called errorless teaching or most to least prompting. И в прикладном анализе поведения это называется безошибочное обучение или обучение не позволяющее ошибки и использование подсказок от большей к меньшей. It's also a good opportunity to use peers or siblings to play in those same. Motor situations with them. Это также хорошая возможность для того, чтобы использовать братьев или сестер, либо напарников для того, чтобы дети играли вместе. It's just another opportunity for them to observe how to do it by somebody that's more their peer. А и это также опять-таки дает ребенку еще одну возможность наблюдать за напарником, за другим ребенком и повторять. It's repetition, 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 and patience, patience, patience. Так это. Повторение, повторение, повторение и терпение, терпение и терпение. And fun, fun, fun. Take turns, take turns, take turns. Веселье, 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 да, и налаживание вот этого взаимного общения. Okay, so now you have a crash course in the sensory system. Так мы вам такое. And you wanna put a sensory diet together at home. Вы пытаетесь для ребенка создать сенсорную диету. Okay, so here's your assignment. 
Вот ваше следующее домашнее задание. Observe your child's strengths and needs and specific challenges. Понаблюдайте за сильными сторонами вашего ребенка и его нуждами. Record a detailed history of the child's performance in everyday activities. Uh, you want to read from here? You want to read from there? Запишите, как бы, опять-таки, сделайте такую таблицу или запишите ваши наблюдения. His likes, dislikes, when they're calm, when they're anxious. Что им нравится, что им не нравится, что вызывает в них беспокойство или наоборот успокаивает. Who is present and what time of day it is? Кто присутствовал, когда ребенок возбудился, например, или в какое время дня это произошло? Don't go at this assignment alone. Have family members, teachers, and caregivers assist. You're all detectives. И не делайте это только сами, но пусть другие члены семьи или учителя в школе также понаблюдают. Explore the habits and routines of the child as it relates to the primary caregiver and family. Понаблюдайте за привычками и распорядком дня ребенка в отношении его семьи или воспитателей. Identify activities in which the child has difficulty with. Разберитесь, какие занятия для ребенка тяжелы. Become aware of which sensory system is an area of concern and maybe under or over responsive. I think it's getting too much. Okay. I don't think they will keep up. And then create create ways to support your child. Да и постарайтесь поддерживать во всем этом вашего ребенка. You're going to identify common experiences for your child. Вы можете разобраться, что помогает вашему ребенку успокоиться. And be sure to include which three things: vestibular. И не забывайте, какие три системы вам нужно включить занятия по трем каким системам. Tactile and proprioceptive. Vestibular. Tactile, proprioceptive, vestibular. You can do it indoors. You can do it outdoors. Вы можете делать это внутри или на дома или на улице. You can do it between activities. And four activities. Вы можете делать это между занятиями или как занятия использовать. And then jot down, document the progress. И следите за прогрессом. And modify your interventions as needed. И если что-то не работает, то соответственно модифицируйте или измените. And don't forget, make sure that your child sees you as fun. Не забывайте того, что ребенок должен видеть вас как веселого напарника. The goal is to make these sensory activities fun and engaging, and then you'll be able to also add other teaching moments to the situations. Цель а это чтобы эти занятия работа над сенсорикой они также вовлекали ребенка и были для него приятные и веселые. Was that enough? I just heard everybody's brain go. Я только понимаю, что у всех сейчас мозги свернулись. Видео, я. One thing I used to tell tell my students. She's got a video. Kiss your brain. Я привыкла своим студентам говорила поцелуйте свой мозг. She's got a video. This is Stephen in a vestibular and proprioceptive and tactile activity. Это Стивен, мой сын, когда с ним занимаются да с вестибулярным аппаратом проприоцептивным. You can walk up as long as you wish. Oh, thank you. Yeah, we're getting vestibular input and we're getting forward. We're getting so this is the Продолжение следует... еще крутимся и так далее. То есть одна качеля, но, как мы видим, да, и проприцептивная система, благодаря тому, что стенку он трогает, и тактильная, поскольку голыми ногами, и крутится, и туда-обратно, и так далее. Но на самом деле одна качеля, да, одно занятие. И веселиться с преподавателем там тоже общается.
We get to eat. Теперь обед, говорят. Спасибо всем. Сейчас у нас большой перерыв.